，姐姐还是第一次夸我长得美。你也是个倾国倾城的美人，怎么倒羡慕起我来了？妹妹的新宫殿可真是了不起啊！外面种的花朵，我连见都没见过。屋里墙上挂的壁灯，全都是黄金做的。跟你的宫殿比起来，我的交房殿。真像是个狗窝，隔着十道宫墙都能闻见你这话里的酸味儿，感情姐姐是吃醋了。我不是说过了吗？只要你喜欢，可以随时搬过来住啊。我可用不着妹妹施舍，你就不怕我过来耽误了你和陛下亲热？姐姐说什么呢？哎，你个死丫头！原来你还知道害臊啊！陛下的胸口都已经变成你一个人的枕头了，你也该适可而止了。姐姐没本事把陛下留在身边，凭什么拿我来撒气？难不成还让我把陛下赶到你宫里去不成？你别以为我不知道你的私心。自从那天你偷偷穿我的朝服，我就知道。原来妹妹还做着当皇后的梦呢。我告诉你，只要我在一天，那就只能是个梦。我若是想做皇后，哪里还轮得到姐姐？明明是我让你。谢谢妹妹提醒，弄了半天，原来是我在做梦。你的眼泪是很珍贵的，为什么要为背叛你的人而流呢？陛下移情别恋是天经地义的事，怎么能算是背叛呢？作为天下的帝王，他当然有权利去征服和占有任何一个女人，可他背叛了爱情，背叛了你对他最美好的信任和依赖，他把你忘了。姑不许你这么说，陛下只是遇到了新鲜好玩的东西，等他玩累了。一定会回到我身边的。<笑>所有沉迷在爱情里的女人都相信爱人能够回心转意，可她们都忘了，人心一旦飞走了，就不会再回来。你最大的悲哀就是爱上了皇帝。既然入了宫，就必须得到陛下的爱。要得到陛下的爱，就必须全心全意的去爱陛下。难道不是这样吗？哼，皇帝能敬，能怕，却不能爱。因为皇帝永远都不会只忠于一个女人，一旦爱上了皇帝，你这一生就会注定万劫不复，你永远只能守着他的背影，来祈求一点卑微的施舍。我不要，在我心里，就像有一个永远都填不满的洞。你身边连一个可以依靠的人都没有，明明有妹妹，却无法相信。
这比没有亲人更悲哀。能理解我感受的人，一个都没有。你眼前不就有一个吗？我希望能成为你的心灵支柱，只要你愿意，我怎么帮你都行。你并不是孤单一个人。就凭你这句话，姑可以治你死罪。朕也觉得从未亏待过他，立他为皇后。把一个女人所能得到的最高荣耀都给了她，连她身边的人都得到了最优厚妥帖的照顾。为什么？为什么她还不知足？陛下，皇后，她怎么了？没什么。朕只是觉得皇后太过任性，不知分寸。朕今天累了，你先退下吧。微臣告退。夫人还是请回吧，陛下现在谁都不见。你再去禀报，就说我今天无论如何都要见到陛下。烦请夫人不要再为难奴才了，还是请回吧。陛下。何德昭仪已经在雨里跪了半个时辰了。夫人还是请回吧，这样会把身体搞坏的。走开！是。还不赶快扶他回宫去？朕今天不想见他。可是夫人说，如果皇上不见他，他就长跪不起，奴才们谁也劝不住，谁也不敢扶。夫人淋了这么长时间雨，身体快撑不住了。嗯、不好了，陛下，何德昭仪，她晕倒了。何德，何德。何德，何德，穿太医，穿太医。何德，你这是何苦呢？为什么不懂得心疼你自己呢？陛下。你是第一次这么狠心的对我，臣妾还以为再也见不到你了。何德，你知道吗？刚才看见你晕倒的样子，朕吓坏了。直到刚才那一刻，朕才明白自己有多害怕失去你。一想到。如果有一天睁开眼睛看不到你，就觉得这个世上暗无天日。朕答应你，以后绝不会再躲着你了。啊，陛下，如今我们姐妹的性命都掌握在你手里，只要你一句话。我们赵家就灭门绝种了。朕如果真的是要杀你姐姐，那天夜里就跟燕之凤一起宰了。既然那次不杀她，以后也绝不会杀她。你放心啊。不过，你姐姐她根本不配做皇后。朕，明日就下旨。除去他的后位，陛下，陛下，如果你要废了他，就跟杀了他没什么区别。我姐姐性格刚烈，一旦被废，是绝对不会活下去的。陛下，臣妾求求你，就当做什么事情都没有发生。饶过他这次吧，何德？我保证，他以后绝不会再犯错了
你就不要再管你姐姐了。是他不珍惜自己的福气，没有人能救得了他。废后的旨意，绝不能改。朕意已决，你就不要再多说了。怎么敢一而再、再而三的用死了要挟朕？朕疼你，爱你，换来的就是这样的结果吗？你到底要把朕逼到什么地步？是不是想让朕陪你一起死？臣妾不敢要挟陛下，只是永夏就像女人仇恨的熔炉，姐姐一旦失去了后位，我定然抵挡不住他们的围攻。年轻到时候落个凄惨的下场，还不如现在死在陛下的身边。这样，你就会永远把我记在心里。何德？谁敢动你一根手指，朕绝不放过他。臣妾受陛下恩宠，有下的女人都视我如仇敌，兵强一多。艰难防，只怕陛下到时候根本就找不出害我的凶手。更何况人言可畏，让我背负着姐姐偷情的罪名，我又有何脸面活下去？你不让朕废他，也不让朕杀他，朕的颜面何存？朕以后如何在世人面前树立威信？你是皇上。只要你施以威严，没有人敢反驳。我在这世上只有姐姐一个亲人，为了保护她，我会不惜一切代价，哪怕是赔上我这条命。哎、你知道吗？那天你姐姐。是故意让朕发现他跟燕池凤的事，他是有意求死。如果没有我，姐姐和陛下一定是天下最恩爱的夫妻。陛下，这不是你的错，朕的爱只能给一个人，而我把这份爱。是朕，冷落你姐姐在先，朕不愿再追究她了。可是何德，你知道吗？朕没有跟你在一起的时候，才觉得活着是件无比幸福的事情。只要你肯好好的陪着朕，这今世就别无他求。陛下。